Uh, dalam video ini, kita akan membuat sedikit penyelidikan tentang bagaimana kalkulator Casio FX570 ES Plus ini memaparkan jawapan dia dalam bentuk tak wajar, nombor bercampur dan uh, nombor perpuluhan. Eh. Okay. Semua ini adalah berkenaan dengan pecahan. Lah, ha. Mari kita uh, hidupkan kalkulator kita. Okay. Now. Kalau kita pergi ke setup, eh, shift setup, kita pati bahawa kita ada dua cara input output ya, iaitu uh, max input output dan linear input output. Jadi bagi pecahan ni kita ada dua cara input output ya, iaitu uh, max input output dan linear input output. Dan uh, bagi jawapan dia, ya, kalau kita gunakan butang uh, ke bawah ni, okay, kita pergi ke skrin yang kedua tu, kita pati bahawa kita boleh pilih uh, dua Uh, format jawapan eh. yang pertama adalah nombor bercampur dan yang kedua adalah uh, nombor tak wajar ya yeah. okey jadi bagi max input output ini kita boleh pilih uh, nombor bercampur atau nombor tak wajar uh, bagi linear input output pun kita boleh pilih nombor bercampur dan uh, nombor tak wajar eh. okey sekarang kita cuba buat satu pengiraan yang kita tengok bagaimana uh, kalkulator kita memaparkan jawapan dia uh, kalau kita pilih uh, jenis input output yang berlainan eh okey Uh, mari kita padamkan uh, skrin ini dulu. Uh, katakan kita melakukan satu pengiraan 15 bahagi 7. Eh. Uh, 1, 5 bahagi dengan 7. Okay. Uh, lepas tu kita tekan sama. Eh. Okay. Sama lepas tu kita tengok apakah jawapan yang di, uh, dia keluar. Eh. Sama. Okay. Bagi max input output dia, jawapan dia akan keluar dalam bentuk pecahan. Ya, dan kalau kita pilih nombor bercampur jawapan nombor bercampur lah kalau kita pilih nombor tak wajar jawapan dia nombor tak wajar eh. uh, tapi bagi linear input apa tak kira apa yang kita pilih ni jawapan yang dikeluar itu adalah uh, nombor perpuluhan ya. jadi bagi linear input apa uh, jawapan dikeluar adalah nombor perpuluhan eh. okay. uh, kalau kita nak tukarkan nombor perpuluhan ni kepada pecahan atau pecahan kepada nombor perpuluhan ni kita boleh guna butang SD ini ya eh. Okay. Apa akan berlaku kalau kita tekan uh, SD ini? Ini adalah pecahan, ini perpuluhan kan? Lepas kita tekan, okay. jadi pecahan akan tukar kepada uh, nombor perpuluhan. Yeah. Dan uh, nombor perpuluhan akan tukar kepada pecahan. Nah, selepas kita tukar kepada pecahan ni kita tengoklah. Ya, kalau kita pilih jawapannya sebagai uh, nombor pencampur, uh, jawapan akan diberi dalam bentuk nombor pencampur lah. Kalau kita pilih pecahan tak wajar, jawapan ni uh, yang, yang ditunjukkan adalah nombor tak wajar. Uh, ini cara dia. Kalau kita tekan butang ni satu kali lagi, uh, dia akan tukar balik eh. Uh, dia akan tukar balik kepada pecahan. Dan ini tukar balik kepada uh, nombor perpuluhan eh. Okey. Kalau kita nak tukarkan uh, nombor pencampur ini kepada nombor tak wajar atau tukarkan nombor tak wajar ini kepada nombor pencampur, kita boleh gunakan butang ini ya, iaitu shift pecahan. Ya. Okay, kita, mari kita lihat apa akan berlaku. Ya. Kalau kita tekan shift pecahan. Okay. Uh, tadi ini adalah nombor pencampur. Ya. Sekarang dia tukar kepada nombor tak wajar. Dan tadi ini adalah nombor uh, tak wajar. Dia tukar kepada nombor Uh, bercampur ya. Yeah. Uh, tadi kedua-dua ni adalah nombor perpuluhan eh. Tapi selepas kita tekan shift pecahan ini, uh, ini dia tukar kepada uh, nombor tak wajar. Uh, sepatutnya dia adalah nombor bercampur kan eh. Tapi kalau kita tekan shift pecahan ni ini akan tukar kepada nombor tak wajar eh. Uh, ini nombor tak wajar ni tukar kepada nombor bercampur. Ah uh, ini adalah fungsi bagi uh, butang ini eh. Kita tekan shift pecahan ini nombor bercampur tukar kepada nombor tak wajar. Nombor tak wajar tukar kepada nombor pencampur. Eh. Kalau dia adalah tempat perpuluhan tu, dia pun tukar kepada uh, pecahan. Eh. Okay. Kalau kita nak tukar dia balik kepada nombor pencampur, ini kepada nombor tak wajar tu, kita buat satu kali lagi lah. Eh. Shift pecahan. Ah, okay. Jadi nombor tak wajar tukar balik kepada nombor pencampur dan nombor uh, pencampur tukar balik kepada nombor tak wajar. Eh. Ah, ini tadi nombor tak wajar tukar kepada nombor pencampur dan nombor pencampur tukar kepada nombor tak wajar. Dia tak tukar balik kepada uh, nombor perpuluhan. Eh. Kalau nak tukar kepada nombor perpuluhan tu kita ke, kita tekan uh, SD ni lah. Okay. Ah, sekarang kita tekan SD semua tukar kepada nombor perpuluhan. Ah, okay. Ini adalah cara eh, uh, jawapan dipaparkan bagi Uh, cara max input output, linear input output dan uh, bagi pilihan nombor pencampur dan nombor tak wajar.